ურთულებს უკავშირდება საქართველოსში მარტოხოლა დედობა რა ტიპის გავლენები და საზოგადოებრივი გაუწყობები მოქმედებს მასზე ზოგადად როგორ არის შესაძლებელი მარტოხოლა დედის სტატუსის მიღება ხატია სიხარულზე მუშაობდა თემაზე და აიხლა შემოგვერთი ნება თანა ხატია შეიძლება ხატია საღამო მშვიდობისა საღამო მშვიდობის მოგე სალმებით მე სალმებით ჩვენს მაყურებელს დიდი მადლობა რომ ხატზე ჩვენთან ერთად და დავიწყოთ საუბარი საინტერესოა რატომ დაინტერესდი ამ თემით მარტოხოლა დედა ზე გაქვს მომზადებული ვიცი და ზოგადად აი ამ თემის შესახებ რატომ გაგიშ და სულ რომ გაეკეთებინა სიუჟეტი აა იქედან გამომდინარე რომ გასული კვირა იყო ქალთა კვირეული მეც გადავწყვიტე რომ ჩემი სიუჟეტები მომზადებინა ქალთა თემატიკას ანდაკავშირებით და დღეს წარმოგიდგენთ სწორედ ამ სიუჟეტებს ასე რომ თქვა დღეს დახუნძული სიუჟეტებით მოვედი პირველი თემა ეს არის როგორც ახსენეთ მარტოხელა დედები მეორე თემა შეეხება აჭარაში მცხოვრებ მუსლიმ ქალთა საჭიროებებს რაც შეეხება პირველ თემას მარტოხელა დედებს მოგეხსენებათ რომ საქართველოში ცხოვრობს ძალიან ბევრი დედა რომელიც მარტო ზრდის შვილს მამის გარეშე აქედან გამომდინარე დამაინტერესდა თუ რა სირთულებს აწყდებიან ისინი ამ საპასუხისმგებლო ფუნქციის შესრულებაში როგორი ბარიერები ხდებათ მათ და როგორ უმკლავდებიან ამ ყველაფერს გარდა ამისა არსებობს სტერეოტიპი რომ თუ კი ქალი არის მარტოხელა რატომ ღაც საზოგადოება არასერიოზულად აღიქვამს ამ ფაქტს არასრულფასოვანი დამოკიდებულება აქვთ მათ მიმართ და იმედია რომ შეიცვლება ასეთი დამოკიდებულება ჩვენ ეხლა ახსენეთ მარტოხელა და უბრალოდ ძალიან ბევრ ადამიანმა უბრალოდ არ იცის ზუსტი განმარტება რას ნიშნავს მარტოხელა და იურიდიული კუთხით რომ მიუდგათ ვინ შეიძლება გახდეს ანუ ვის შეიძლება უწოდოთ მარტოხელა დედა იურიდიულად როგორ ხდება ყოველთვის გარმარტება მადლობა გიგა ამ კითხვისთვის საინტერესო კითხვა ნამდვილად იმიტომ რომ ბევრს გონია შესაძლოა რომ მარტოხელა დედა არის ნებისმიერი ადამიანი რომელიც მარტო ზრდის შვილს რეალურად ეს ასე არ არის საქართველოს კანონმდებლობით მარტოხელა მშობლის სტატუსი განისაზღვრა 2015 წელს და ამ კანონის თანახმად მარტოხელა მშობელი არის მშობელი რომელსაც ყავს ქორწინების გარეშე არასრულწლოვანი შვილი და რომლის დაბადების მოწმობის გრაფა ცარიელია მეორე მშობლის გრაფა ასევე მშობელი რომელსაც ყავს შვილად აიყვანა არასრულწლოვანი და იმ დროს არ იმყოფებოდა ქორწინებაში ეს სადაო საკითხია სხვათა შორის იმიტომ რომ საზოგადოებას მიაჩნია რომ არის დისკრიმინაციული კანონი იქედან გამომდინარე რომ სტატუსის მიღმარჩება ქვრივები ან უბრალოდ განქორწინებული ადამიანები ხე ხატია საინტერესოა სხვა ქვეყნებში რა პრაქტიკა არსებობს ამ კუთხით და სხვა ქვეყნების მაგალითებს ვიცი რომ გვესაუბრო დია საინტერესოა ესეც იმიტომ რომ საქართველოსში თუ კი გვაქვს ასეთი მარტოხელა მშობლის სტატუსი საზღვარგარეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ვითარება თუნდაც დახმარების მხრივაც საქართველოსში არ გვაქვს ამ წუხაროთ რაიმე კონკრეტული პროგრამა რომელიც მარტოხელა დედებს დაეხმარება ეს შეიძლება მოხდეს ადგილობრივი თვითმართველობის ნებით ან მათი სურვილის შესაბამისად ხოლო საზღვარგარეთ თუ გადავხედავთ მაგალითად გერმანიაში ეს მარტოხელა მშობლის სტატუსი ისაზღვრება არა იმით რომ ის არ იმყოფებოდა ქორწინებაში არამედ ეს შეიძლება იყოს ქვრივი შეიძლება იყოს განქორწინებული ეს შეიძლება ევროპაში თვითმარ ადგილობრივი თვითმართველობების როლი საკმაოდ გაზრდილია საკმაოდ გაზრდილია და ძალიან კარგი პროგრამები აქვს ამ მხრივ ასევე ესპანეთში დიდ ბრიტანეთში იგივე პრინციპია საერთო ამოსავალი წერტილი არის ის რომ მთავარია მარტო ზრდიდეს დედა შვილს და მეორე იყოს მხოლოდ ერთი მშობელი ასევე საინტერესოა ხატია ზოგადად სტატისტიკურ მდგომარეობაზე ცრუ ვისაუბრეთ აი საქართველოს შეი მონაცემები როგორია რამდენი მარტოხელა დედა შეი ფიქსირდება საქართველოს თუ არის ისეთ აკაუკაზოთ აი მე დაცვლილი იცით რა სტატისტიკას თუ გადავხედავთ აქ ზუსტად ციფრებით რომ გითხრათ ესე იგი ქორწინების გარეშე მაგრამ ორივე მშობლის მონაცემებით 2015 წელს 19224 ბავშვი დაიბადა 2016 წელს კი 19649 ხოლო ბავშვები რომელთა დაბადების მოწმობაში მეორე მშობელი არ წერია 2016 წელს იყო 2016 წელს 15 მიუხედავად ამისა ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ ცალსახად რომ ეს არის ზუსტი მონაცემები იმიტომ რომ შესაძლოა ბევრი მშობელი არის ამ სტატუსის მიღმა ან ბევრი კიდევ მალავს და არ აღიარებს დიახ და საინტერესო სამ მუშაოთ შენ მიერ მომზადებულ ვიდეოს ვნახავთ რა შემთხვევაში უჭერდება ადამიანს მარტოხელო დედის სტატუსი აი აქ რა კრიტერიუმები არსებობს მარტოხელო მშობლის სტატუსი ჩერდება მაშინ როდესაც მშობელი დაქორწინდება 
ან გარდაიცვლება, ან ბავშვი გარდაიცვლება და უგზო უკლო დაიკარგება, ან თუ ბავშვი უკვე 19 წლის გახდება, დაქორწინდება, ან დედა თუ გააშვილებს შვილს. ამ შემთხვევაში და გარდა ამისა მშობლის სტატუსი ჩერდება მაშინ, როდესაც მშობელი აღარ არის საქართველოს მოქალაქე, მას ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება, ან უბრალოდ საჯარო დაწესებულებაში არასწორ დოკუმენტებს წარმოადგენს. კიბე თანა ხათი აგორც ვისით ვიდეო გაქვს, მომზადებული შენ ერთ-ერთ მარტოხელო დედა შეშაუბრე და შეგლია წარადგინოს შენ სიუჟეტი. ჩემი რესპონდენტი არის ბელა შანავა, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო, რომ ჩვენთან ითანამშრომლა. ძალიან ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით არის ძალიან ძლიერი ქალბატონი, ძალიან ძლიერი გოგონა და მინდა მას წარმატებები ვუსურვა. ნახოთ სიუჟეტი. ნახოთ ვუსურვები წარმატებებს, ნახოთ სიუჟეტი და ჩვენ დაბრუნდებით. ყავს 3 წლის შვილი, ვარ მარტოხელა დედა ოფიციალურად ქორწინებაში არ ყოფილვართ. დაახლოებით 2 წელია, მე 2 წელი დაიწყო, რაც მარტო ზრდი ბავშვს. შაბათ-კვირას ბავშვი არის მამასთან და ეს არის ჩემი ვიკენდი, ასე ვთქვა, ჩემი თავისუფალი დრო. და ის ფაქტი რომ მე ვარ მარტოხელა დედა და არ ცხოვრობთ ერთად და ბავშვი არ იზრდება, ასე ვთქვა, ტრადიციულ ოჯახურ გარემოში, არ უშლის ბავშვს ხელს იმაში, რომ იყოს ნორმალურად განვითარებადი, ბედნიერი. ერთად ბედნიერებას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ ჩემი თავის გარდა, ან არავინ შეიძლება იყოს კომპეტენტური ამ საკითხში, იმიტომ რომ მე ვიცი რა მინდა, მე ვიცი რა უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ საკუთარ თავში მე ვარ და არა სხვები. ადრესაც რომ ჩავდი ვარ სოფელში და ღიათ არ საუბრობ მაგალითად იმაზე რომ მე მარტო ხელა დედა ვარ ჩემი შვილი ჩემ გვარზეა და არა მამის გვარზე ვთქვათ და ვერ ხვდები ის უფრო არაეთიკურია მოვიდეს ვიღაცამ და მკითხოს ქმართან ცხოვრობ თუ ის რომ მე მარტო ხელა დედა ვარ რომელ რომელი არის უფრო მეტი პრობლემა არ ვიცი ქონი ასეთი მომენტებიც რომ მივსულო არ ექიმთან მიმიყვანია ბავშვი და ჩემს მაგივრად ჩემს თანხლებს ესაუბრება ვითომ და ეხა თუ მარტო ხელა დედა ვარ არ ვარ კომპეტენტური ამ საკითხში და არ შეიძლება გავიგო თუნდაც დანიშნულება როგორ მივცე ბავშვს წამალი ყოფილ ასეთი შემთხვევები მაგალითად ერთად სხედ ხართ შენ და ქალი რომელსაც ასე ვთქვათ ბჭალებში სრულფასოვანი ოჯახი აქვს ქმარი ყავს მომტანი თვითონ ზის სახლში ალაგებს და ბავშვს უვლის და შემოუხედავს დაუშვათ ისეთი მზერით რომ თითქოს აი შენ რა საბრალო ხარ გესმის რომ შენ ქმარი არ ყავს რომ შენ მარტო გიწეს რაღაცეების კეთება მაგრამ ყოველთვის უნდა იფიქრო იმაზე რომ უფრო ძლიერი ხარ მქონია შემთხვევები უთქმ შენ გმირი ხარ ესეც გადაჭარბებული მომჩვენებია რატო ვღაც იმიტომ რომ მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ შეიძლება თმავს ხოლმე სხვათა შორის პოლემიკა ამის შესახებ ოჯახის წევრებთანაც რომ ანუ რა გიყოთ ახლა შენ რომ ასე ხარ და რა ცოდო ხარ და როგორ უნდა გაართვა თავი თან სწავლობ და რა ფრით გეხმარებით დაუშვათ მაგრამ ვეთქი და ჩემ შვილზეც მიუმართავთ საწყალი მამა არ ყავს ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შეიძლება ხალხი და შეიძლება დამოკიდებულება ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი იმედი მაქვს და კიდე საკუთარი თავის იმედი მაქვს და ასე მგონია რომ მოვამზადებ ამისთვის ჩემ შვილს დიდი მადლობა ბელას ამ გულწფელი ინტერვიუსთვის რომელიც ხატიასთან საუბარში გამოხატა მინდა აღვნიშნა ისიც რომ ბელა საქამდე ტელევიზიასთან და კამერასთან ურთიერთობა არ ქონია და ის პირველად ესე გულწფელად საზოგადოებრივი მოძღვრების საჭარის ტელევიზიის ეთერში გამოჩნდა და მიდა ერთხელ დიდი მადლობა ბელას ამისთვის და ხატია როგორც ვიცი შენ მეორე სიუჟეტის გაქვს მომზადებული რომელიც თავში საფარს ეხება შეკილია და ანუ ესე იგი ბელას თან საუბრის დროს სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე რომ ბელა ცხოვრობს თავში საფარში რომელსაც აფინანსებს იტალიელთა ფონდი ამ ხელმძღვანელი თვითონ ამ თავში საფარის არის იტალიელი ალესანდრა და გადავწყვიტეთ რომ მოკლე ვიდეო რგოლი ჩაგვეწერა ამ თავში საფართან დაკავშირებით. თავში საფარი როგორც აღმოჩნდა არის ანგისაზე და მეორე ხელვაჩაურში. სჯობს მოკლე დვიხილოთ ვიდეო რგოლში. ჩვენ მოშობ როგორც ოჯახი ადამიანი ჩვენთან ცხოვრობ ჩვენ უპროსები კი ვართ მაგრამ ჩვენ აქ ვარ ჩართული 24 საათი ვინ ჩვენთან ცხოვრობ არის 
როგორც არის ჩვენი შვილები, შვილი დები, ჩვენ ერთად მიდი ვარ ჩვენი დრო, გადათანა ერთად მიდი ვარ პირველად დასვენების დრო ერთად, სხვაზე ერთად, რესტორანი ერთად, დაბადების დრე, სკოლაში ყველა ერთად ვარ ჩართული. ჩვენთან აქ საქართველოში ბათუმში უფრო სწორად ორი სახლი ჩვენ გვაქვს. ერთი სახლი აქ, მეორე სახლი არის ხელვაჩაური. იქეთ მარტო ხელა დედები ცხოვრობენ, ი ერთი მოკუცი ნკალი, ეს არის როგორც ჩვენი ბებო და ყველა და ძაკე ბებო ბებო ასე. ჩვენ თან ცხოვრობ ბავშვები რომელი დილას მოდიან, მიდიან სკოლაში, მერე სკოლიდან დაბრუნდებიან, გაკვეთილი ერთად მუშაობ, მერე არის სკოლა-სკოლა პროგრამი, თეატრის პროგრამი, გარტობის პროგრამი, ის სარამოს, ისინი ჩამოთ კი მერე დაბრუნდებიან სარშეს როგორც პატარა ზდრის ცენტრი, მაგრამ ბევრი ბავშვები ჩვენ თან არ არის. მარტო კელას დედები, რომელიც ჩვენ თან არიან, უფრო მეტი არიან სტუდენტი. თუ რა მე ჭირდება ჩვენ ვარ ჩართული მაქსიმალური დაკმარება გოგოების და შვილი. ვინ აქ მოდის? იქ აქ დარჩება მისი სურვილის რამდენი არის დრო, როდის არის კარგი, თუ მე როდის კარგად არის ისინი დიტონ მიდიან. ხილოთ ეს პოზიტიური შეიძლება ითქვას ადგილი ეს ძალიან პოზიტიური ხალბატონის ასეთი ყოლანი უღი აქვს ებიან ადამიანებს სანამ შემდეგ ვიდეოზე გადავიდოთ მე მინდა ვთქვა ჩვენ მაყურებელს გიგა ხატია ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ქალთა საჭიროებების შესახებ გადაცემაში არის სოციალური ვიდეო რგოლიც გაგვიკეთებია ეხლა კი უშუალოდ კიდევ ერთი გმირი კოს რომელიც ამ შეს სანამ ამ გმირის შესახებ გადავიდოთ მუსლიმ ქალთა საჭიროების შესახებ ჩატარდა კვლევა ამ კვლევის შედეგები ბიუნა წარმოგვიდგინე შენ და რაც მთავარია როგორც ჩვენთვის ჩვენი მაყურებელისთვის რაც ძირითად ტენდენციები გამოიკვეთა და რეალურად რა საჭიროებები აქვთ ძალიან ხშირად ამ თემებზე არ საუბრობენ ხოლმე და ძალიან საინტერესო რა აქვს რა გარკვია რა მოიძია შენ თავარი დასკვნა რა იყო ამ შემთხვევაში გია ა მოგეხსენებათ საქართველოსში მუსლიმი ქალები არ ერთი გამოწვევის წინაშე დგანან გენდერული ნიშნით ჩაგვრას თან სდევს მაგალითად ეთნიკური წარმომავლობის და რელიგიური ასპექტებიც თან ერთვის ამას ამ თემებით დაინტერესდა კერძოდ მუსლიმ ქართველ მუსლიმთა ფონდი კავშირი ეგრე წოდებული და მათი დაკვეთით ჩატარდა კვლევა სულ ახლახანს 2018 წლის კვლევა აჭარაში მცხოვრებ მუსლიმ ქალთა საჭიროებები ეს კვლევა ჩატარდა ბათუმში ქედაში შუახევსა და ხულოში და გამოიკვეთა ძირითადი ასპექტები თუ რა ბარიერები ხდებათ მუსლიმ ქალებს აქ ცხოვრებისას. ჩემი რესპონდენტი დალი სოლომონიძე ისაუბრებს ამ თემებზე ძირითად ასპექტებზე, მაგალითად როგორიცა, თქვათ როგორია დასაქმები შესაძლებლობა, როგორია პოლიტიკაში ჩართულობა, როგორია მათი სოციალური ცხოვრება და ზოგადად რა ბარიერები ხდებათ მათ. დალი პრობლემა მათ აწუხებ. დალი ჩემთან საუბრისას აღნიშნა ერთი ძალიან ისეთი ტკივნეული წინადადება რომ რთულია ცხოვრობდე შენ სამშობლოში და გიწევდეს მტკიცება რომ ხარ ქართველი აი ეს ძალიან რთული აღმოჩნდა როგორ ჩანს მათი ცხოვრება ჩვენთან აჭარაში და ვნახოთ სიუჟეტში რა კვლევის რა შედეგები გამოიკვეთა მე ამით რა გემშვიდობებს წარმატებებს გისუვებს და თქვენ დიდი მაზობა ხატია სიხარულზე იყო ჩვენი სტომარი და საკმაოდ საინტერესო თემი მოგვიმზადა ეხლა კი ვნახოთ სიუჟეტი ხავტონი დალი სოლომონიძე იქნება მსუჟეტის გმირი და ის ისაუბრებს თუ რა ასე პრობლემების წინაშე დგას ზოგადად მუსლიმი ხალები ხატი კიდევ ხო დიდი მადლობა ვნახოთ შენ მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ ბევრი შეურაც ყოფის და ბევრი დამცირების მსხვერპლი გამხდა რო როცა ვიდეოდი ქუჩაში ანთ უნდაც სოციალურ ქსელებში თუ ხდებიან ისე რომ ხარ ქართველი გაუგეობნებიან და გაყარებენ იმ შეურაცხყოფებს რომ შენ იცი რა ან შეიძლება არ იცი ისტორია ან რა სიბნელეში ცხოვრობ რომ ატარებ თავსაფარს ან საერთოდ ხარ მუსლიმი არ წაგი კითხავს არაფერი არ დადი ხარ არ მიგიღია განათლება გაგვიჯდა და იდეა რომ გამოგვიკლია როგორც ბათუმში ასევე რეგიონებში მცხოვრები ქალების პრობლემები რაც შეეხება განათლებას ამ შემთხვევაში უფრო ძირითადად ბავშვებია 
Muslimi. 